നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബാർ ടു വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പൈലർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ എല്ലാ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല നമുക്ക് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലുള്ള എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ട്വൽത്ത് മെയിൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസിനും എല്ലാം കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിലെ ചോദ്യമാണ് മറ്റുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ വരുന്നത് മറ്റ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലായിട്ടും പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചെറിയ സമചതുരം മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ സെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ പടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം പത്ത് എന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു സമചതുരം ഇവിടുന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഇത്ര ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വയ്ക്കുക ബാക്കി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോഴും എൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ പോയ ഭാഗം തന്നെ അളവ് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല അതിൽ വിസ്തീർണമല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റളവാണ് അത് നാൽപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം നാൽപ്പതാണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് പിന്നെ നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇവിടെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ ഡി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ആകുന്നു എയ്റ്റ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നു ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ ആണല്ലോ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ടു ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ബോട്ട് മാസ് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് ടു അൻപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഒൻപതാണ് സംഖ്യകളെല്ലാം രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാകും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും അത് ഇപ്പം ഇപ്പം അറുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ പുതിയ ഇതായിട്ടുള്ള തുകയെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാൽ എക്സിൻ്റെ വില നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത പങ്കെടു ഇനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ ആകണം എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ ആകണമെങ്കിൽ എക്സ് ടു ആകണം എങ്കിലേ ടു മൈനസ് ടു സീറോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ
ക്യൂസിൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയാം കാര്യം ഓപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നില്ല ഇഡസ്മൽ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കീ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയാം ക്യൂസൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരു പ്രത്യേക കോഡിൽ ഹെഡ് എന്നത് നയൻ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ എന്നും മെയിൻ എന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു എന്നും എഴുതി എങ്കിൽ അതേ കോഡിൽ മെയ്ഡ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹെഡ് എച്ച് ഇ എ ഡി എന്നുള്ളതിന് എച്ചിന് നയൻ ഇ ക്ക് ത്രീ എ ക്ക് സിക്സ് ഡി ക്ക് ഫോർ അങ്ങനെ മെയിൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എമ്മിന് എയ്റ്റ് എ ക്ക് സിക്സ് ഐ ക്യു ഫൈവ് എന്നിന് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താ നമുക്ക് മെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് എം എം എ ഡി അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ എയുടെ സിക്സ് ഡിയുടെ ഫോറ് ഇയുടെ ത്രീയും കൂടി എടുത്താൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ബ്ലാക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് എമ്മും എയും ഡിയും ഇയും അതെടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഓരോ ആൽഫബറ്റിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അടുത്തത് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം ആൻസർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം സിക്സ് ഫോർട്ടി എങ്കിൽ പ്രതിബംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും അപ്പം ലെവൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ചെയ്യുക അപ്പം ഉത്തരം കിട്ടും ലെവൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി അപ്പം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം ഉത്തരം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇനി അൻപത്തൊമ്പത് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പം പത്തൊൻപതും ഇരുപത്തി ഒൻപതും നാൽപ്പത്തി ഒന്നും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് അതിൽ തേർട്ടി നയന് മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയി ത്രീ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനൊക്കെ തേർട്ടി നയൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത സംഖ്യ ഇനി അറുപത് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ ബി എയുടെ മകനാണ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാൽ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് എ ഡിവൈഡഡ് ബി ബൈ ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ സഹോദരനാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ എ ബിയുടെ അമ്മയാണ് എന്നാൽ എസ് ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് എസ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു ബി എന്നാൽ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ എസ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് എസിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അത് എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആറ് എസിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അത് കൂട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബോർഡിൽ എഴുതി ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഇൻ ടു ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് എസിൻ്റെ സഹോദരി അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇൻ ടു ബി ബി എയുടെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ഇൻ ടു അത് ആ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്ത് തെറ്റാതെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ആറ് എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും ആറ് എസിൻ്റെ സഹോദരി അപ്പോൾ ആറ് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ മൈനസ് ബി ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് അപ്പം എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ ബി എയുടെ മകനാണ് അപ്പം ആർ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആറിൻ്റെ മകനാണ് ആർ മൈനസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആറിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പം ആറ് സഹോദരി സ്ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക
ആറമ്മയാണ് പി പിയും ക്യുവും സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്നിവരുടെ അമ്മയാണ് ആറ് സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ ആറ് രണ്ട് പേരുടെ അമ്മയായിരിക്കും പിയുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ക്യുവിൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും പി ക്യു എന്നിവരുടെ അമ്മയാണ് ആറ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലെ ആദ്യത്തെ പി ക്യു എന്നിവരുടെ അമ്മയാണ് ആറ് അത് ശരിയായി കിട്ടി ഇനി പി എസ് എസിൻ്റെ മകളാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി എസിൻ്റെ മകളാണോ അത് അല്ല പി പി എസിൻ്റെ മകളാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എസും ആറും സഹോദരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് അമ്മയി അപ്പം ആ ഒരു ഇത് ശരിയാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പി ക്യു എന്നിവരുടെ അച്ഛനാണ് ആറ് അതല്ല ആറ് സ്ത്രീയാണെന്ന് തന്നെ കിട്ടി എസിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ക്യു അതും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എ കിട്ടുമ്പം തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതിൽ എഴുത് എടുത്ത് എഴുതിയത് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ബോർഡിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇനിയും ഉണ്ട് കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് അധികം കാണുന്നതല്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിമാസ ചിലവുകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്ന പൈ ചാർട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ കുടുംബം ഭക്ഷണത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന തുക എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ബൈ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ക്വാട്രൻ്റെ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എൺപത് ചികിത്സയ്ക്ക് അൻപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിമാസ ചിലവുകൾ കാണിക്കുന്ന പൈ ചാർട്ടിൽ ചികിത്സാ ചിലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ കോണളവ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചികിത്സാ ചിലവ് ആകെയുള്ളതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഇപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ആറ് മാസത്തെ വിൽപ്പന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാർ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടന്ന മാസത്തെയും ഏറ്റവും കുറവ് വിൽപ്പന നടന്ന മാസത്തെയും വിൽപ്പനകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസം മെയ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് അയ്യായിരം ഏറ്റവും കുറവ് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരവും ആയിരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലായിരമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി തന്നെ ഇത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്തത് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കണക്കായത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ പൈ പൈ തൊട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഇന്നത്തേതിൽ പറയാനായിട്ട് വിട്ട് പറയാതെ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ റൂട്ടിൽ അതും അടുത്ത ഇതിൽ അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പറയുന്നതാണ് മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്